ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆವರೆಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬಳ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಸೇವಕ ಒಡೆಯ ರಾಜ ದೊರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಪದ ಸೇವಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಅಡಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಪಾದದಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ತಡಿ ಬಡಿ ಚಡಿ ಮುಡಿ ಅಡಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥತ್ವದ ಮುಡಿ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ದಿಟ್ಟ ಮಿಥ್ಯ ಭತ್ಯ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥತ್ವದ ಮಿಥ್ಯ ನಂತರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ಆ ಕೆಳಗಿನ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸುವ ರೂಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಕುರಾಪರ್ಣ ಮಾಡು ಅಂಕುರಾಪರ್ಣ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಇವನ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಅಂತಾನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪದ ಇಲ್ಲವೇ ಪದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಅಂಕುರಾಪರಣ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಥರ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಾಡು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಅಂಕುರ ಅಂಕುಶ ಹಾಕುವಂತೆ ನೀವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಡ್ಡ ಹಾದಿ ಹಿಡಿ ಅಂದರೆ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆ ಅಡ್ಡ ಕಾಲು ಹಾಕು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡು ಆಕಾಶ ಕಡಕೊಂಡು ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯದಂತಾಗು ಉಂಡ ಮನೆಗಳ ಎಣಿಸು ಅಂದರೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡು ಕಣ್ಣಿಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸು ಕಣದೆರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಅಂದರೆ ಜಗಳ ತೆಗೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗು ಕಾಲು ಬಿಡಿ ಶರಣಾಗು ಕಿವಿಗಚ್ಚು ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಕಿವಿಜೋಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳು ನಂತರ ಕೈ ಕೊಡು ಮೋಸ ಮಾಡು ಕೈ ಗೂಡು ನೆರವಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಂಡ ಕಾರು ಸಿಟ್ಟಾಗು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಮಾಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಹೇಳು ಕೈ ನೋಡು ಬಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕು ವಚನ ಕೊಡು ಕೈ ತೋರಿ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು ಗಂಟು ಬೀಳು ಅನ್ನೋದು ಕೈಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಜಗಳ ಹತ್ತು ಊಟ ಮಾಡು ಅಥವಾ ತಿನ್ನು ಎನ್ನುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಡೆಯುವ ನೋಡಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಬೈದಾಡು ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಆಲಸಿ ಜಾತ್ರಾ ಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಆಲಸಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಪ್ಪ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕ
ಇನ್ನು ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀಡುವುದಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗು ಮೊರೆಗೆ ಮಸಿ ಹಚ್ಚು ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೇರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು ಉಪವಾಸ ಬಿಡು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆ ಕೂಳುಗೇಡು ಮಾಡು ಇವೆಲ್ಲ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಾದಿ ಹೇಳು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಚಾಕರಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸವಾರಿ ಮಾಡು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳು ಅತೀವ ಶಿಸ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಚಾಕರಿ ಮಾಡು ಎಂದರೆ ಅತೀವ ಶಿಸ್ತು ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಅತೀವ ಶಿಸ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬಕ ಧಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ಧ್ಯಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ನಿಷ್ಠೆ ಬಹಳ ಕಪಟದಿಂದಿರು ಸದಾ ತಂಪಾಗಿರು ಬಕ ಧಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಪಟದಿಂದಿರುವುದನ್ನು ಬಕ ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ನಂತರ ಭೂಮಿ ತೂಕದವ ನೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಹು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವ ಬಹು ಗಟ್ಟಿಯಾದವ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾರನಾದವ ಶಕ್ತಿವಂತ ಜಡ್ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗ್ತಾರ ಬಹು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈ ಕಂಡ ಕೆಲಸ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸ ತನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕೆಲಸ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ಕೈ ಕಂಡ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೋ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಅಂತಲೂ ಇವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೈ ಚಾಚು ಅಂದರೆ ಬೇಡು ಕೈಯಾನು ಕೈ ಒಡೆ ಎಂದರೆ ಬೇಡು ಕೈಯಾಸೆ ಮಾಡು ಎಂದರೆ ಲಂಚ ಬೇಡು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರು ಎಂದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸು ಗಿಳಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ ಓದು ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗು ಗುಪ್ತ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊರು ವ್ಯರ್ಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಟೋಪಿಗೆ ಹಾಕು ಮೋಸ ಮಾಡು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧನಾಗು ತಲೆದೂಗು ಮೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡು ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡು ಅಂತ ಹೆಗಲು ಕೊಡು ಅಥವಾ ನೆರವಾಗು ಅಂದಾಗುತ್ತದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ತಲೆ ಜಾಡಿಸು ಎಂದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸು ತಲೆ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ನಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡು ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡು ಬೈದಾಡು ನೊಣ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಕೂಡು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡು ಬಾಯಿ ಬಡಿ ಅಲ್ಲಗಳೇ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಬೈದಾಡು ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹತ್ತು ಬಾಯಿ ಜಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಪಡು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹುರುಪು ಕೊಡು ಬೆರಳು ಕಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗು ಮೋರೆಗೆ ಮೊಸೆ ಹಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೇರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಬಿಡು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆ ಅಂದರೆ ಕೂಳುಗೇಡು ಮಾಡು ಎಂಬುದು ಇದು ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ ಇಷ್ಟು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ